ഹായ് എവറി വൺ നമ്മുടെ കേരള പോളിടെക്നിക്കില് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗില് ഒരു പേപ്പറാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇലക്ട്രിക്കലിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായി പഠിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്ഥിരമായി പാറ്റ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് പാസ്സാവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വൈഡ് സിലബസാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പോളിടെക്നിക്കിൽ എസ് ത്രീ മുതൽ എസ് സിക്സ് വരെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ എടുത്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ സിലബസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ and electronics okay appo idinde starting thane namaku first adu padikkanallathu korchu electrical aayittu relate cheyyanu ningalku ellarkkum ariyavunna korchu terms aanu padikkanallathu appo aadyathe term nu orinu namaku ellarkkum ariyunna pole thane charge ningal school lokku padichana 8 9 10 class ulla physics il padicha korchu karyangal thaneyana adhyam ullathu adutha sam nu orinu charge aanu ningal ellarkkum ariyunna pole thane nammal oru electron aanu electrical ചാർജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ് അപ്പോൾ ചാർജ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ചാർജിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ആണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റും എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൂളം ആണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്താണ് ചാർജ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണ് അടുത്ത ടേംസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാർജിൻ്റെ ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ചാർജ് ഇത് ചാർജ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ചാർജിൻ്റെ ചുറ്റും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള റീജിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അസ്യൂം ചെയ്യാം എയും ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അസ്യൂം ചെയ്യാം ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഇടക്ക് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫറൻസ് ചാർജിൻ്റെ അടുക്കുള്ള ഡിഫറൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ചാർജ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പോയിന്റ്സ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെ അടുക്കുള്ള ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വി ആണ് വോൾട്ടേജിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്സ് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ കാണും പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് ഒമ്പത് വോൾട്ട് അപ്പോൾ വോൾട്ടാണ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആണ് ഓക്കെ കറണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഐ വെച്ചിട്ടാണ് കറണ്ടിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം മൂവ് ചെയ്യണം മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതായത് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷനേ ഉള്ളൂ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയർ ആണ് ആംബിയർ ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആംബിയറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കറണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയർ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ടേം എല്ലാ ടേമിന് ജസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷനും അതിന്റെ യൂണിറ്റും മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇതിൽ ഇതിൽ രണ്ട് മാർക്കിനായി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വാട്
കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോവിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സവിശേഷതയാണ് എന്ന് വിളിക്കുക റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ ആറാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓം ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എച്ച് എം അപ്പോൾ ഓം ആണ് ഇത് സിമ്പിള് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചാർജ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നാല് ടേംസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ടേം തന്നെയാണ് പവർ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഇലക്ട്രിക് പവറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ പി വെച്ചിട്ടാണ് പവർ ഫിസിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ഓക്കെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് എത്ര വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സാധനം എത്ര വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എത്ര വർക്കാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റേറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആലോചിക്കാം പവർ ഈക്വൽ ടു വർക്ക് എന്തോ ടൈമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ വർക്ക് ബൈ ടൈമാണ് പവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് വാട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു വാട്ട് ആണ് പവർ ഇലക്ട്രിക് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പവർ ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് കോൾഡ് പവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പവർ കഴിഞ്ഞ അവിടെ എനർജി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടേം എനർജി ഓക്കെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻ്റർവലിൽ എത്ര വർക്ക് ചെയ്തു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എത്ര വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ എനർജി ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എല്ലാ സമയവും കൂടി എത്ര വർക്ക് ചെയ്തു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻ്റർവലിലാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ആ വർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പവർ ടോട്ടൽ വർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എനർജി ഓക്കെ അപ്പോൾ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾസ് ആണ് വേറെ പറച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് എനർജിക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എനർജി ഈക്വൽ ടു പവർ ഇൻ ടു ടൈം എത്ര പവർ ചെയ്തു ഇൻ ടു എത്ര സമയം വർക്ക് ചെയ്തു പവർ ഇൻ ടു ടൈം ആണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പവർ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വാട്ടാണ് അല്ലേ വാട്ടാണ് ഇൻ ടു ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ ജനറൽ നമ്മൾ പറയാം ഹവേഴ്സിലാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് അവർ വാട്ട് അവർ എന്നല്ല നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് കിലോ വാട്ട് അവർ അത് ചോദിക്കാം പ്രാക്ടിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം തന്നെ കിലോ വാട്ട് അവർ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്ര യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്തു അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു വീട്ടിൽ അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച അതിൻ്റെ അർത്ഥം അഞ്ഞൂറ് കിലോ വാട്ട് അവർ അയാൾ യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ബേസ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ലോ ആണ് ഓംസ് ലോ ഓക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഓംസ് ലോ ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുന്നുണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് എൻഡിൻ്റെ അക്രോസ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ വി എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓംസ് ലോ പ്രകാരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓംസ് ലോ പ്രകാരം അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഓംസ് ലോ പറയുന്നത് എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും അല്
resistance. Bo V equal to IR. And Ohm's law equation form. Bo definition is at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. Okay. Bo v proportional to I, V equal to I R. Ohm's law equation form. And we R and equation get R equal to V by I in the equation get to. By the Ohm's law. At constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its ends. This is Ohm's law. So, uh, voltage, charge, current, electrical power, energy, pinne, Ohm's law. Okay, we will see the class in the next class. Okay, bye.